，两百万，那么多。是呀，这种情况从来没有过呢。小罗，是不是董事长去你们那考察的时候，你们露出什么破绽来了？应该没有吧，他那天兴致还挺高的。有没有就不管他了，啊！这钱呢，我和你妈七凑八凑也只能凑出个一百万来，啊，那可是我们养老的钱啊。剩下的钱，你就让田飞自己想想办法吧。他可想不出什么办法来。我知道你们创业时间不长啊，没什么积蓄啊。那我的意思呢，是让他先去想想办法。要实在不行，那我就豁出老脸替你们借。谢谢爸。来，吃水果吧。小洛，一会儿回去就跟田飞商量一下啊。明天我跟你妈去银行取了钱，那晚上就给你们送过去。再说呀，田飞他妈来了很久了吧，也该去看看人家。为什么是我们去看他们呢？正好过节，大家再去聚聚嘛。没道理。住我们家的房，开我们家的车，逢年过节应该他来拜访我们的，还要我们去看他们，什么逻辑啊？这都是。行了，就这么定了，还不都是为了孩子吗？水渴死我了！哎，好。哎，啊！你快说呀，都急死我了。我爸说了，啊，这笔业务呢可以给我们做，但是啊，但是什么呀？他们的董事长提出一个非常苛刻的要求，就是要我们垫资两百万。没有了。哦，没有了。没了。嗯。你爸就没说什么解决办法？哼哼，有，我爸说把他们养老的钱拿出一百万，嗯，剩下的我们自己解决。没了，没了，这叫什么解决办法？这不是跟没解决一样吗？开口就问我要一百万，我上哪儿去弄？田飞，我爸已经帮我们到这份上，你还想他怎么样？我爸背着你一百步走了九十九步，最后一步实在走不动，你就翻脸啊？我翻脸，对啊，是你爸整天说要帮我要帮我的啊，这叫帮我吗？直接问我要一百万，他以为他女婿是干嘛的？开银行的还是印钞的？我去抢劫算了我，早知道是这样，当初就不如不告诉我有这笔业务，害得我每天在外面跑啊，又去借车又去借办公室的，到现在才好，白瞎一轮。钱飞，你有点出息好不好？本来我爸都说了，如果这一百万你弄不出来的话，我跟他就帮你去借。现在看你在这儿嘚不嘚嘚不嘚嘚不嘚，我告诉你，我看你就烦。哎，人家啃老是啃自己爸妈，你啃我爸妈，你好意思啃吗你？我说你以为你是谁呀、啊？没有我爸，你现在还住在租来的房子里，你就一个外地人，而且还是一个知恩不图报的外地人。你我什么我？怎么又吵架了呢？田飞，我告诉你，明天我爸妈就会来这儿商量解决对策。你们爱招待不招待，来，陪你。他爸爸要来呀、啊，我这明天要打扫卫生，床单被套都得要换。啊，他们凑什么热闹呀？啊，谁来招呼他们呢？我们想要什么气球呀？喜羊羊呀！喜羊羊啊！阿爸，给我们两个喜羊羊。啊，来，这面乖拿着啊，来，给，谢谢。
电话啊。妙妙在公园玩呢，她非要飞高高，我实在抱不动她了。啊，妙妙，要不要跟猴子叔叔说话？要，来，猴子叔叔，猴子叔叔，哎，呜，举高高啦！猴子叔叔来了，开不开心？开心。亲一个，亲亲猴子叔叔。哎呀，真乖，真可爱。我要举高高。你要举高高？好，举高高。好。哎，爸妈，哎，你们来了。爸妈。哎，哦。亲家呀，欢迎欢迎欢迎！啊，谢谢。哎呀，一直说请你们到家里来吃个饭呢，可是一直没找到特别好的机会。快，请坐，请坐，请坐。我来给你拿水果。哎，别客气了，我们自己来吧。哎呀，哪能呢？你们是客人，我哪能让客人动呢？坐，我来。亲家啊，这个房子是我们花钱买的，里面住着是我的女儿和女婿。啊，你和我谁是客人啊？啊？妈，你就别瞎客气了。这是别人买的房子，别人才是主人。哎呦，什么主人客人呢？不都是一家人啊？田飞啊，别为这事儿不开心啊！啊，田飞妈妈，我们都是为了孩子，他们过得好，我们也高兴，你说是吧？哎，对对对对，来来来，过过过来吃饭了，吃饭了，站着就蹲在这儿。来来来来，我呀，大清早就出去，买了好多菜，我知道亲家母。喜欢可以喝点炒鸡汤吗？我买的是炒鸡汤，炖了六个小时就慢火炖呐、啊，炖呐、啊、炖、啊。我不喜欢喝鸡汤，又油又腻的，乡下人才喜欢喝呢。呀，他，怎么你干嘛去？这个房子是我们花钱买的，里面住着是我的女儿和女婿。你和我谁是客人啊？啊？我不喜欢喝鸡汤，又油又腻的，乡下人才喜欢喝呢。为什么过得不好不坏，只是好像少了一个人存在？假如我渐渐明白，你仍然是我不变的关怀。有多少爱可以重来？有多少人一直等待？懵懂的珍惜以后回来，却不知那份爱会不会还在？有多少爱？来，鱼来啦！这是你最喜欢吃的，啊，都爱吃，好香啊！再多吃点，来来来，猴子啊，来多吃点。哦，其实我已经吃饱了，但是阿姨烧的菜真是太好吃了，我一定会吃胖的。那当然，以前小姨在家住的时候啊，我给她喂的胖胖的，现在到了上海以后，成这个色儿了。妈，减肥呢，还减肥呢，多吃点。哎呀，好，多吃多吃。孩子，谢谢。哦，谢谢。哦，嗯。真是太好吃了，你应该多吃点，快快长大。嗯，真乖。当心当心！哎呀，这个老房子。就是啊，这老房子，这楼梯不好走。喵喵，是没吃饱呀？吃饱啦，好不好吃？好吃。还挺新的啊。哎。哦。来吧，小妈妈这儿来。还是让妈妈抱吧，累死了。来玩啊！呃，我要走了，拜拜，妙妙。开车小心。嗯，拜。啊，好好好，走好。走吧，这小伙子真不错哎。嗯，他好像对你有点意思啊
。妈，你怎么成天就知道琢磨这么点事儿啊？挺好的。挺好，挺好，挺好啊！回家了，回家了，我们不停。挺好，我也觉得挺好。回吧，回吧，回吧，回吧。丑小鸭，终于变成了美丽的白天鹅。它有了美丽的大翅膀和修长的脖颈。它感觉到前所未有的。喂，是我，田飞。刚才我听到有孩子在叫妈妈，是我亲一下小孩。你有什么事儿？我就在你们家楼下。你们还下来见我吗？我的小姨，我知道以前是我对不起你，是我辜负了你。今天我打电话给你，就是想说你能不能。再接受我，田飞，你开什么玩笑？你先有资格谈情说爱吗？我没有开玩笑，小姨，你今天跟我回上海啊？我带你去见我妈，这次我一定能说服她的，你相信我。田飞，麻烦你理智一点，我们俩现在已经没有任何关系，你赶紧回家。小鹿还在家等你呢，你别跟我提这个人，这是我们俩的事儿啊！我只要你一句话，一句话。嗯、我们不可能了，你快回家吧。如果我不这么做，你会下来吗？混蛋！你和你的家人到底想怎么样啊？别来烦我！为什么挂我电话？你现在是不是跟蓝小姨在一起？对，我和小姨现在就在一起，那又怎么样啊？甜甜，你这是干什么？你们两口吵架，干嘛扯上我呀？小姨啊，我和他日子没法过了，每天都在吵啊，而且就是为了你。那是你们俩的事儿，跟我没有关系。你不要再打扰我的生活。小姨。难道你对我一点感情都没有了？也许以前有，但现在完全没有。我走了。小叶，但我们还可以做朋友吗？
是想告诉你，我也怀孕了。你要是不相信的话，你跟我一起去医院。田飞也真是的，这一句话不对付，这就离家出走啊？啊，还到杭州找另外一个女孩。小璐，别害怕，妈给你周足，跟他离婚，我们找个门当户对，气死他们！哎呦，有你这么说话的吗？人家都是劝和不劝分啊，你倒好，啊，捣鼓着自己女儿去离婚。哎，那这现在天天吵吵闹闹的，还是离婚干脆。小璐，跟他离婚，长痛不如短痛。听妈的啊！行了，你们别吵了，你们先回去吧。我想一个人安静一下。哎呀，跟他离了吧！我说我想一个人安静一下，行吗？走。好，好，好，好。哦，今天我也回去了啊，我给你送一送吧。小妹，你留留留啊。哎呀，快走吧，哪儿那么多废话呢？嗯。哎，你看田飞今天这是什么态度啊？啊，真是气死我了！照我的意思啊，让我们小璐跟他离婚，趁年轻还能找一个好的。哎呦，还照你的意思呢？你意思要管用的话，当初咱们小璐能嫁这个臭小子，啊，你没看出啊？是咱小璐她不肯离，嗯，也不知道她搭错哪个神经了。哎，婚姻这东西啊，谁爱的多一点，谁就付出的多一点，谁就被动。哎，还好，我们长了个心眼儿啊，让他自己去借那一百万。以后啊，我们还是少帮他。田飞这小子，就是不知好歹。是该让他碰碰壁啊，要不然我真退休下来呀！你看他们俩，还不喝西北风去？哎，那就苦了我们家小璐了。不过这也是他自找的，从小到大，什么都是我们帮他，读书、工作、换工作，都是我们帮他。这到最后，这婚姻就要自己做主。好，找了这么个主。宝贝儿，这是油炸的，你不吃好不好？喂，你把田飞还给我好不好？我知道，以前是我不好，你别放在心上，行吗？我们已经分手很久了，所以不存在还不还给你。而且我们以后也不会再有可能，真的吗？当然是真的，你们好好过吧，好吗？我先不跟你说了，总之我希望你们能幸福。爸妈，嗯，就送到这儿吧。哎。以前呀，还有个寒暑假，现在好了，上了班了，就这么几天休息，一晃就过去了。这能一样吗？上学是你给别人钱，上班是别人给你钱。<笑>爸妈、嗯，我这次回去主要就是弄房子，等、嗯、房子装修好了，我们就能长期在一起了。哎，喵喵，对不对呀？妈咪走。知道你舍不得我，但是现在短暂的分离，就是为了以后长安期在一起啊！你跟他说这些不懂的，妈妈去挣钱，挣了钱给妙妙买糖吃啊！来，好了好了，时间不早了，小姨啊，快进去吧啊！来，快快快，妈妈再见，快进去吧。再见，再见，妈妈再见。
，你一声不吭就跑了。然后小鹿也突然跑了。哎呀，就我一个人在你家硬撑着过节。就怕回去，你大舅啊，接风邻居问呢，怎么节没过完就回来了呢？嗯，妈，都是我不好，没让您过上好日子，对不起。哎呀，儿子，妈现在算是想明白了。好日子真的不在乎有多少钱，在乎是舒心不舒心。这都怪我呀！当初你和蓝小姨，哎，要是不分手，也许现在过得挺舒心的。妈也是一心就钻到那钱眼里、啊，想的是小洛他们家条件好，你要是娶了她呢？也就少奋斗几十年。哎，后来一想想，也是，说的也对。投胎是个技术活，没错。儿子，你就是投错了。你爸爸早就走，妈又没本事，连累你，还没毕业就去打工赚学费。你看人家孩子买房买车都是爹妈来贴钱，可我那什么都没有，就靠着小鹿爹妈。我心中儿子就比人矮了一头，我要真实。妈，你别这样，啊，不哭了。您要王凤养凤，妈，您是我妈，我是你儿子。嗯。你喝稀饭，我绝对不会去吃肉。再怎么说了，你做的那些事儿，都是为了我好，我都知道。嗯，哎，儿子，啊、嗯，你现在跟小鹿还能过下去吗？要是过不下去，你跟蓝小姨，哎，也有可能啊。没可能了，都有男朋友。哎哎，有男朋友算什么呀？他也不是老公。抢过来呀，儿子！妈，别这样。哎呀，不过想想也是啊，当初咱们也有点绝情啊。蓝小姨肯定也不回头啊，换了我也不回头啊。那你是现在怎么想的？你说说，啊？我怎么想？我现在就想多挣钱。嗯。只有把钱给挣足了，咱们腰板就能硬了，再也不用听那些人指手画脚的。对，妈，啊，我都想好了，这次啊，你回去之后，我一定在上海好好工作，努力挣钱。嗯，下次一定在上海买个大房子，就把你接过来住。到时候啊，你想住哪间屋子就住哪间屋子，想怎么睡就怎么睡，啊。现在不图这个，等妈走了，要好好照顾自己啊！准时吃饭，不喝酒了。嗯，行，妈。你可不能再说了啊！我妈是知道了，照顾好自己啊！行了，我哭了，走。哎，你看，这是我的房型图。这么小的房子，两个房间都朝南，不容易吧？哎哎哎，听我说。然后呢，我打算客厅刷呃淡绿色，然后卧室刷淡粉色，然后另外一个房间刷淡蓝色。哎呀，我的姐姐，咱换个话题行不行？就你那五十八平米的房子，多长多宽我都背得下来了。那你说换什么话题？要不咱们谈谈男人吧？哎，我听说田飞又来骚扰你了。啊，大叔，咱不谈男人行吗？男人有什么可说的？啊，你说来说去，你对他再好，他还是会背叛你。啊，房子就不一样啊，再怎么着，哎呀，是厉害！你再怎么着，他会给你避风遮雨的。而且我已经申请了装修贷款，钥匙一到手我就装修。哎，妈，你看，这次我给你带的这个。
，螺旋板，当地很流行的，生命之源，越吃越年轻。哎，来这里，你看，正宗的牦牛牛角叔，活血化瘀，这个头发越梳、哎。你呀、啊，招呼都不跟我打一声，自个跑去旅游，真当家里是旅馆了？说来来说走走的。董事长，你的女儿，我从事的是艺术工作，艺术最需要什么？需要的是灵感。你以为我去旅游是玩的吗？我是去采风的。这次出行啊，我采集了天地之精华，日月之光辉，收获非常大。准备回来潜心的闭门创作，争取成为当代最杰出的女画家。给我加油呀、啊！加油！好好，加油加油！你给我画出朵花来。OK 了，那我先出去了。嗯，哎哎，等等，嗯，你把车子借人家开了是不是？对呀、啊，怎么了？没什么，以后车少借人，万一出了事故说不清楚的。遵命。我们公司开发的新产品啊，请了大明星宋春春做代言。这个周末开新品发布会，我们部门呢将配合公关部跟进。小琴，你负责陪同司机去机场接机，回头公关部会把航班信息告诉你。好的。方圆，你负责准备我们全部产品的目录，提前给宋春春做点功课，免得到时候一问三不知。OK， 明白。丽丽，你负责联系上海最好的化妆师和摄影师。既然我们是从公关部出来的，这活儿啊一定要干得漂亮。放心，没问题。嗯，整个发布会定在周六早晨的九点。蓝小一，整个发布会归你统筹。好，我知道了。好，现在我们开始工作。嗯、吃了吗？在跟我说话呢，不跟你说和谁说呀？今天你爸来公司找我了，找你干嘛？还能干嘛？兴师问罪呗。金飞，以后是不是我们每吵一次架，你都要去找蓝小雨？那么多年过去了，你还放不下吗？我去找蓝小一，你根本就不知道情况啊！你爸今天来公司找我，说的就是业务的事儿。他问公司的业务要垫资了，一共两百万，他能帮出一百万。我找蓝小一啊，就是看他能不能想办法帮我解决掉。我跟你是夫妻，有什么事情你不能找我商量吗？我也想啊，可是你看你说话那态度啊，还有你妈，大过节的就来找茬。大过节的来找茬，天飞，我请问一下，你见过有人拿着一百万来找茬的吗？我爸妈把他们养老的钱都拿出来给你，你还在那摔盆砸碗，丢不丢脸？我又不知道，你也没跟我说呀。再说了，你妈说话那语气。说我也就算了，我就忍了，还说我妈，那阴酸刻薄的，真是。我妈说的不是实话吗？天飞，你创业，你做生意，我们全家跟着你屁股后面屁颠儿屁颠儿的忙。你妈呢？你妈除了在这儿打扫打扫卫生、唆使我们俩吵架之外，她做过一点积极向上、乐观开朗的事情吗？做过吗？啊，行行行，我们多久不说了啊？今儿不是来吵架的，咱们俩。今天就好好的、平心静气的好好谈谈，看看怎么把这业务给做下来，你说是不是？行，那我们去向朋友借钱。借钱？你以为是三千五千啊？这么好借？是一百万？我们就算一个人借一万，也得一百个朋友啊，怎么可能嘛？那你说怎么办？要我说啊。把这房子抵押出去，田飞。
。我说今天你怎么那么主动愿意跟我说话，还好声好气的找我商量，搞了半天是打这个房子的主意啊！拜托啊，我这是去做业务，不是拿这些钱去吃喝嫖赌玩。再说了啊，这业务是你老爸介绍的，啊，靠不靠谱你自己心里有底。哎，而且是垫子，到时候会还上的嘛。我告诉你啊，天飞。这个房子房产证上写的是我跟我妈两个人的名字，他肯定不会同意。户主是你，共有人才是他，这主动权还在你身上呀！啊，咱们要不这样啊，你先去问问他，如果同意的话，咱就去带；如果不同意，咱再想其他办法。我再说一次，别打这套房子的主意，要借找别人去借。是个难对付的主。哎呦，你们什么批发公司啊？一台保姆车都没有，我们村村腰都疼了。春春来，小心。不好意思，春春小姐，酒店到了，这是我的同事蓝小姨。你好，苏小姐，这是您的房间。设施这么差，跟个招待所一样。这可是五星级酒店。这是上海有名的五星级酒店，主要是离我们公司也比较近，拍照啊、新闻发布会都很方便的。对，春春向来就是总统套房的，这种小标间不合适我们春春的身份，给我们换点总套吧。对啊，房间不好的话我就休息不好，要是休息不好的话，我的状态就不好。我要是状态不好的话，我怎么拍照开发布会、啊？嗯，嗯，那我给我们领导打个电话。请示一下，麻烦稍等。春春小姐，我先帮你倒杯茶。喂，江经理，那个宋春春嫌房间小，非要换豪华套间。预算不够，不能换。你跟他解释一下。可是他很难搞，他不愿意怎么办？你做他工作呀，他是为我们服务的，耍什么大牌？反正房间是不能换，也别太得罪他，你自己掌握分寸啊。那他坚持要换怎么办？那要你干什么呢？你想办法呀！哎呦，我要有办法问你啊，朱鲁先生。宋小姐，抱歉，有什么事直接和我助理说。酒店升级可能有点问题。我们的预算比较紧张，春春有点精神衰弱，睡眠不是很好。如果休息不好，很可能会影响接下来的活动。实在不好意思，但是我也没办法。你们这次活动怎么这么多状况啊？春春来上海没有见报，机场没有歌迷接机，酒店也没有盛大欢迎。我们春春算大度了，换别的大腕早就不干了。你们此行的目的是被我们公司宣传，而不是个人炒作。你们的行程早就发给你们了。当时也没有人提出异议啊！算了算了，我累了，就这样吧。你们都出去吧。晚餐可以要求酒店送到房间，也可以去自助餐厅。晚一些，我的同事会将明天新闻发布会的大纲送过来。再见。哼，这什么破明星啊，瞎掰扯！真希望他明天新闻发布会有点职业道德，不要耍大牌。耍大牌可以，就别连我们这些打工的都行。小鹿啊，嗯，今天晚上我有个饭局，我就不回来吃饭了，你先睡啊。又有应酬啊？我那么大的客户，你怎么不应酬应酬我呀？谁请客啊，晚上？哎呦，我请人家，全是男的呀，没有女的。你不是让我借钱吗？我不组织个饭局，怎么借到钱啊？一百万借不到，借个十万八万总可以吧？啊！哎，好了好了，我不跟你多说了，一会儿要堵车了。嗯，挂了
你刚刚那个歌唱的太好了，哎，过奖过奖过奖！我告诉你，如果哎，我跟你说，要是不仔细听啊，还以为是刘德华的现场原唱。哎，拿你拿，哎，干干！小弟我啊，想请胡总帮个忙。你说说说，小弟公司啊，最近接了个项目，嗯，要垫资，手头上呢有点紧，就资金周转不开。要不胡总借我个十万二十万？田总啊。开玩笑吧，你这么大的老总会问我借钱？实不相瞒，我刚买了一套别墅。要是早知道你兄弟要周转的话，我就不全款付了。你怎么不早说呢？哎，真是，没事没事，没事，就当我没事。来，喝一个，来。一共五千八百元，这么贵？有打折吗？打过折了，您看一下账单。哎呦，你可真大人！有什么事你尽管说，只要老哥能帮忙的，没问题。啊，我我公司有个电子项目啊，想找您借点钱，十万块。实在不行啊，三万五万也成啊。哎呀，真的不好意思，我最近的资金呢、啊，全都套在这个股市里面了。你看这个大盘现在都是一片绿油油的，你看呢？我这个口腔都接触溃疡了。要不这样，田总，你能帮我调个百八万的，补个仓，我这儿解套了，立马就捐给你，怎么样？啊，就当我没说。田总，你要是先回去吧，慢走啊，路上小心啊。好好好，再见再见再见。请客花了多少钱？连吃饭带唱歌六七千吧。六七千，干嘛那么大反应？又不是花你的钱。不是你一分钱没借着，你往外贴了那么多钱，怎么想的呀？平常你买个沐浴露，你都说肥皂好，你现在请客吃饭倒是很大方。他们你什么人？我告诉你，田飞，你真正的衣食父母是我爸。你有没有请他吃过一顿饭？没有。这不是我们的衣食父母搞不定我才出门的吗？哎，我说你能不能不要老是把爸放嘴边上啊？如果咱爸真有那么大能量啊，我还至于要出去这样混吗？你以为我愿意给这帮孙子请客吃饭花钱呀、啊？真是的，真不，男人出去出门应酬就得摆阔啊！你要是装穷，有多远滚多远去，这个圈子压根就看不起穷人。什么圈啊？娱乐圈啊？经济圈啊，不就几个男人混在一起喝酒发疯吗？我告诉你啊，田飞
，以后这种不明不白的酒不要喝，不明不白的歌不要唱。你不是钱多了没地方花的人，你们老家到现在还水泥地呢，你今天应酬花那些钱，可以给你妈铺个不错的地板了。谢谢啊，咱们家的事儿不用你操心，我妈就是爱水泥地啊，接地气那叫。哪像你家呀啊！一进门，牛皮、羊皮、水貂皮的，知道的以为你家气派有钱，不知道的还以为你们家打猎的。是啊，你们家接地气，今天你妈一到刮风下雨就腰酸背疼，比气象预报还准。你怎么了？我什么我？我告诉你，田飞，你今天爱睡哪儿睡哪儿，但是别上我张床，你浑身酒气，我可受不了。站，站。别说我娇生惯养，我从小就是娇生惯养，怎么了？总比有些人好。接地气的房子是吧？那你接地气去啊，活人多泥土气。走吧，滚蛋，别让床，滚蛋，拿你的枕头睡沙发去。哎，一个人睡去。滚蛋蓝小易，你睡觉了？明天这么大的活动，我都快忙疯了，你还能睡得着？快点起来拿笔记。哦，好的。你你你说，告诉你，明天你一定要提前两个小时到现场，然后给记者们打一个电话，嘱咐他们千万不要迟到了。现场的布置虽然交给酒店了，但是你们一定要严格把关。发布会开始之前，一定要跟宋春春对一下台词，到时候千万不能说错话。哎，我说的话你听见了没有啊？嗯，听听见了。听见了，给我重复一遍。嗯，第一，我和记者都不要迟到。第二，呃，一定要把关现场布置。第三，就是让宋春春千万不要乱说话。记住。明天一定要做到 perfect， 千万不能有任何闪失，知道吗？放心，蒋经理，再见。没必要，两百多块钱呢。就是要穷吹，怎么就慢慢来？看他女孩敢不敢怠慢。春春小姐，时间已经到了。没看春小姐在化妆吗？时间已经到了，如果你们不过去的话，你们自己负责。别这么吓人好不好？不就是迟到几分钟吗？有什么关系？大惊小怪，真是没见过世面。如果记者写出什么负面新闻，影响我们公司形象的话，你们负得起吗？我们请你们来是做宣传的，不是让你们出丑的。你是什么态度啊？敢用春小姐这样说话？记下她的名字，我要投诉她。我叫蓝小一，这是我的名片，欢迎投诉。我再说一遍，时间到了，再不去自己负责。一切都顺利吗？知道宋春春有多难搞，处处刁难别人。演过几个小电视剧就以为自己了不起了。OK， 那晚上我请你吃饭，当做给你的奖励。好啊，那晚上见，拜拜。拜。喂。马先生您好，在我最喜欢的餐厅订两个位子，两个是吗？等等，订三个。好的，谢谢。嗯、嗨，春春，来，请坐。怎么会是你？活动不是已经结束了吗？你还来烦我干嘛？啊，春春，我来给你介绍一下，她是我女朋友。如果你不想跟她一起吃，那你只有自己吃了。你想换别家吗？
走吧。小姐，这是您的钥匙，恭喜您。谢谢，谢谢什么呀，哭不溜秋的，能看见什么？就是，这也弄不清楚是哪个房间对哪个房间，空荡荡的，啥也没有，就是灰墙水泥地。去，不给你们看了。虽然在你们看来什么都没有的毛坯房，那在我看来简直就是天堂。我恨不得明天就搬进去睡觉。这怎么睡？还不如桥洞呢。桥洞都没有这么厚的灰，你好歹要简单装修一下吧。好，装修。怎么样，公司账上还有多少钱？四万三千八，还差九十五万多。不是吧，天飞，每天忙进忙出的，喝都快喝出胃出血了，你才赚那么点儿？赚钱容易吗？啊？你知道公司有现金流吗？我这儿货款刚到账，那边定金已经出去了。再说了，现在人情账你知道有多少吗？我光这个月送中华烟，你知道送了多少条？多少条？二十五条。二十五条。没办法呀，老话说得好，不送礼啊，根本没人帮你办事。天文，你整一个就二百五，我告诉你，我爸对你那么好，你才送给他两条。要送你就多送几条嘛，你就等于变相拿我们家的钱出去应酬，完了那些吃你的、拿你的、喝你那些人，关键时刻没有一个向你伸出援助之手。话不能这么说啊，你怎么知道人家没帮你啊？那你就问他们借呀，关键时刻他们去哪儿了？关键时刻怎么满脑子都我我爸我们家房子呀？得得得啊，这生意我不做了，这钱我也不借了，你满意了吧？天分，你有点出息好不好？我爸路都给你铺好了，钱都给你凑一半，你说不干就不干，有点主观能动性行不行？饭都放你面前，伸手拿双筷子有那么难吗？我告诉你啊，我爸说了。这笔业务你要是谈成功的话，你就能净赚三百万，三百万！你天飞长这么大见过三百万吗？没有。是，我没见过三百万啊！我长这么大就没见过钱。那说的倒容易了啊，把饭端到你面前了，就差拿双筷子了。这借一百万能跟拿筷子比吗？你有本事啊，你出去拿双筷子呀！你这人简直就不可理喻，你这个人！你要不想干，你别干了，行？你拿着这样四万块钱找你那些酒肉朋友，喝喝小酒，唱小歌，找点小姐过一辈子去吧。哈哈。我是看出来了啊，就没有诚心在帮我。你老爸啊，也许啊，在腾飞集团根本就没搞定。哎，现在出这难题给我是吧？到时候生意做不成，责任倒全在我。全家没敢安好心。我们全家没安好心。我们全家没安好心。那你看我帮你装的是什么？房产证，我就为了帮你借钱用的。你现在说我没安好心是吧？你是不是让我全家把心掏出来给你看你才满意啊？哎，你看你看，还真生气了啊！哎，我费尽千辛万苦啊，把你给娶回家，不是为了娶一个整天跟我吵架的主啊！你看，别吵了，别吵了啊！你以为我想跟你吵？你觉得你跟他说话气不气人？啊，气。你看吧，啊，我们现在最重要的就是怎么好好商量，把这生意给做成了，把这钱给赚了，对吧
？难道，难道，难道我真的不去借一百万？不可能啊！啊，别吵，别生气了。哎呀，放手！没良心的东西！你好，我们这个房子可以抵押贷款吗？看一下。一般来说，只要房龄不超过十年，面积在六十平米以上，我们银行都可以做抵押贷款，呃，可以贷到评估价格的百分之六十。那我这套房子至少值两百万，也就是说，我们可以贷一百二十万。理论上说是的，呃，这样我拿份资料给你们看一下。啊、看一下，房产文件。哦，那我还有一个问题啊。嗯，您说。这个房子的房主是我，但是共有人是我妈。如果要贷款的话，是不是她也得签字啊？当然，这是必须的。嗯，那现在还有什么别的办法？要不找其他朋友借借看？啊，是没什么办法了。这年头借钱多不容易啊！啊，你说，谁家现在手头上会有那么多现金？真有钱的话，都去买房子、买股票了。也是啊。钱放在家里都是贬值的，啊，怎么办？又白跑一趟。哎，你要不问蓝小一姐姐看？说什么呢？开什么玩笑？我这儿啊没有心思跟你开玩笑啊。我觉得蓝小一现在日子过得挺好的，如果她还念旧情的话。借钱就是考验他最好的机会，你要不要试试看？是什么事？神经病！真是。这款抽水马桶是节水型，材质非常的好。你看，原价是一千九百九十九元，今天我们搞促销，只要六百九十九元。我们家还没动工呢，那有什么关系？反正抽水马桶还是要装的呀。关键是这个价格真的很实惠。那好吧，我要这个。好，我帮你去开票。哦，对了，这款是搞特价，所以我们不送货不安装。没关系，我自己想办法运。我们只管送不搬，不是，这我怎么办？师傅，能帮我把这个搬到五楼吗？我可以给你钱，二十块。好，好，好，好，谢谢，谢谢，谢谢。慢点啊，慢点。这边，这边，这边。来，师傅，小心点。慢点，慢点。怎么了？我说的是一层二十。那你怎么不说清楚了呢？我只付二十。那不行，你看看，都到二楼了。至少得四十八，没有。那你给我二十，我就给你搁这儿了。你搁这儿一毛钱都没有。那我给你砸了，你信不？你砸看看，我让你现在就出不了小区吗？喂，哥，现在有人砸我们家马桶，你过来看看。算了算了，看你可怜，帮你搬上去。
有没有搞错？连装修公司都没找，倒先把抽水马桶给运回家。打折哎，特价，我怕过了折送就没这店了。也太单纯了吧！这家具卖场每逢节假日都有打折的。我哪知道啊？哎，算了算了，买都买了，费事我倒不怕，只要省钱就行。哎，你有没有知道什么好的装修公司介绍给你的？小姨，你怎么来了？你找我什么事儿？这次找你上来，主要是想谢谢你。上次借我车，给我公司啊，挣了很大的面子。对方公司老板还夸我呢，说车很漂亮。你也知道这社会，开一辆十万块钱的车出去啊，人家理都不理你。但是如果你开辆宝马出去，即使你是个皮包公司，对方都争着抢着和你做生意。那那笔业务谈成了吗？其实那车不要提那笔业务了，快折腾死我了。好不容易谈的七七八八了，对方公司又提出两百万保证金的项目，我哪有那么多钱？唉，这次来啊。想问你，借一百万，转个手。你开什么玩笑啊？我哪有这么多钱？实在不行，七八十万也挣。小叶，你不会不帮我吧？不是我帮不帮你，而是我没有这么多钱啊。你怎么可能没有呢？你都开宝马了，难道一百万没有吗？再说了。你男朋友那么有钱，我男朋友有钱不代表我有钱啊。你的意思是，你男朋友不肯在你身上花钱？小姨啊，我告诉你啊，一个男人如果舍不得在女人身上花钱，他一定不是真心爱这个女人，也一定不是什么好男人。谢谢啊，你要是早点告诉我这些的话，我也不至于吃这么大亏。还在恨我是吧？但是我还知道一句话：爱之深才恨之切。小易，这笔钱对我的公司真的是生死攸关的重要。我，我求求你啊，你就帮我这个忙吧。啊，再说我拿到这笔钱，我可以马上还你的。我我还可以给你利息，肯定比银行的利息要高。如果你真的不相信我，我可以把房产证抵押给你。不是我借不借的问题，也不是我相不相信你的问题，而是我真的没有这么多钱。行，我知道了，我走了。天飞。以后我们还是少联络吧。你有你的生活，我有我的。对不起啊，打扰了。费尽周折弄来的特价马桶，还不错吧？嗯，你就免开尊口了，少爷。我知道你在迪拜做过二十四费金的马桶。其实我只是想说，如果你需要人帮忙搬的话，可以打电话给我。但小易，以小人之心夺君子之腹了吧？就是，我是纯君子。好了好了，走吧走吧，这满屋子的灰，把我新鞋都弄脏了。为什么这么多呢？哈喽
猴子，周末我要在家里弄一个 party， 你请小姨过来啊。我不觉得这是个好主意，你也知道妈她。难道你要跟妈这么僵一辈子啊？哎，我好不容易才帮你争取到这个机会，你要好好把握哦。嗯。<咳>那个，阿文小姨，我想请你们周末去我家，呃，美酒美食无限供应，怎么样？好啊好啊，我正愁周末没地方去呢。知道你因为树林的死而难过，这点我可以理解。但是其实我心里也很难过。树林也是我最好的朋友。朋友，有好消息吗？不愿意啊？不是不愿意，而是根本没有。哎呦，看来借钱真是一个试金石啊。那我们接下来怎么办？有别的办法吗？听天由命呗。我也不知道怎么办。小鹿，哎，小鹿，嗯，我跟你说话，你有看那个报纸上的小广告吗？就是那些呃，凭身份证、当日领款的那种。那个你都敢接？那高利贷啊！别高利贷不高利贷，我给你算笔账啊。咱们这笔业务如果要做成，那能净赚三百万啊！这高利贷再高。两个月最多二三十万吧，啊，三百万减去二三十万，那我们还有二百七十万的利润呢。话是这么说没错，但是别但是啊，我跟你说啊，赚钱就要稳准狠，舍不得孩子套不着狼啊。别废话，明天咱就去接。一百万能借。月息百分之十，啊，记住是月息，不是年息。这个利息也太高点了吧？一行有一行的规矩，都这个价，爱借不借。借，我们借。还是你这小伙子爽快啊！行行，来，这是借据，你们签一下。我给你们开支票，啊，哎，对了，这个房产证是压在我们这儿的啊。哎，小郭，你你们这干嘛呢？搬电脑啊，早就说给大家配电脑了，拖了这么久才批下来。市长，哎，陆总监，我刚才看到网络中心的人呢、啊，在跟大家换电脑呢。这笔业务您不是答应给我表侄做吗？他已经在筹措保证金了。这是，这事也拖得太久了，都影响到工作效率，所以我让他们先换掉。下次吧，下次有机会再让你表侄参与竞争。好的好的，不管怎么样，我还得谢谢您。甭谢了，我也没帮上什么忙，客气什么呢？呃。陆总监，你那亲戚倒是挺不错的，人很机灵，眼光也很好。只不过年纪轻了点，做事不够踏实。作为长辈的，你回去应该要好好提醒提醒他。将来路还长着呢，要一步一脚印的走。哎，是的，是的，谢谢您的指点。啊，我送份材料去啊。哎这回啊，真的是吉人自有天相。田飞啊，我这次真的要发达了。可是我总觉得这张银行支票是不是得去验证一下？我觉得他们那些人看着不太靠谱。这不会是假的吧？这样，我们分头行动。我呢去银行验支票
，你呢，赶快回家找咱爸，把那一百万现金拿来。明天啊，我们就去腾飞集团签合同去。哎，田飞，瞧你那势力的样子，一看到钱就咱爸，咱爸。真香，可不就是咱爸吗？我平时也这么叫啊。别废话了啊，赶快回家拿钱。来，等会儿，电话。咱爸电话。喂，爸，我正要打电话给你呢，告诉你一个好消息啊，咱们弄到钱了。哎，你就别管怎么弄到的，反正就是没头也没脚。什么？集团的业务给别的公司做了？什么叫做等不及？爸，爸，啊！你找人家领导通融通融嘛？都等那么久了，还差这一两天？要不行，给人家领导私聊聊也行啊！啊！我们真的把钱给凑到了，明天就能把钱给打回去啊！什么？采购已经完毕了，让我们等下次机会。下次，下次。我爸怎么说？一点机会都没有了吗？送礼都不行、啊。真不知道怎么搞，一会儿说交了保证金就能拿到亿了。我们这头把钱给搞到了，那头又黄了。真不知道你爸在搞什么名，这不是在折腾我吗？照你的意思，是我爸故意在折腾你，这不是明摆的就折腾我吗？啊，是不是故意的？我就不知道。田飞，做人要知恩图报，你知不知道？你说这话太混蛋了吧！混蛋，我就是个混蛋。那你也不是嫁给我了吗？行，我现在不想跟你说，不想看见你，就滚蛋。滚，滚哪儿去啊？一个月十万呢、啊，还不赶快去还钱？走啊！彪哥，怎么又是你们？支票有问题？哎，票没问题，不过我们这儿出了点小状况。这钱吧，我们想不借了。搞什么名堂？九点借，十点还。你当是借自行车呢？啊？我们这里没这个规矩，借一个月利息是十万，一天也是十万，一小时还是十万。要还钱行，一百一十万。不是你这也太……你也太不讲道理了啊！我就不相信这没有王法了。我告诉你，今天我就带了一百万，要多没有，要命一条。小子还铁恨啊！告诉你，王法是外边的事情，在我这儿就得按照我的规矩。拿着钱给我滚！告诉你，一个月以后还一百一十万。少一分也不行。倒是你借什么高利贷？现在怎么办？我借高利贷，你爸不忽悠我能去借高利贷吗？说奇怪了，整天说你爸在上海有多牛，人脉多厉害啊！这时候干嘛不给我想办法借钱呢？非要我去，我才来上海几天啊！我能借得到钱，还需要去借高利贷吗？真是！现在钱是借到了，生意却好了。我在想啊，你爸是不是给我下套呢？不是田飞，你说这是人话吗？